there's a way to make an entrance. <laughs> My destiny. It was now a conspiracy of witches. Download Veely today. This is a story about the people who came sailing across the ocean. It's a story about a long and perilous journey of upheaval, which came to change populations and influence politics, trade, culture, religion and entire societies. It's a story about the Vikings and how they transformed the world. For most people, the Vikings are seen only as plunders and pirates. But is that the whole truth? Alors, le processus de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire. De var väldigt skickliga handelsmän och delvis för att de kunde förflytta sig. They're going abroad to take what they seek. In this series, we will dig deeper and gain more insight into who the Vikings really were. And the truth turns out to be surprising. The story of the people who came sailing across the sea is not over yet. The Vikings, who in the late 8th century sailed their longships from Scandinavia down to Francia, will once again cross the waters. This time, in the year 1066, it's a power struggle for the throne of England. The battle for the throne is a brutal and bloody story involving many participants from several different countries. In Normandy, it's Duke William who decides to conquer the throne. This will be a historic and revolutionary event. It will also be known as the Vikings' last battle. But why was it the Normans who finally managed to conquer England once and for all? To answer this, we must find out why William, a Norman, was relevant as a possible successor to the King of England, Edward the Confessor. After ruling England for 24 years, Edward the Confessor dies on January 5th in the year 1066. Edward's death will start a new power struggle for the English throne. In Normandy, Duke William is making plans to become king. But it will not be easy. Well, there had been previously existing relationship between the royal families of Normandy and of England. And, and through this, uh, William had um, uh, a familial uh, connection uh, to Edward the Confessor. Edouard and Guillaume 
avaient des, tous deux des, des origines normandes euh, communes, puisque Édouard donc, était le fils de, de Emma de Normandie, qui était la sœur euh, de Richard, le grand-père de Guillaume. William var en rakt nedstigande ledsläkt med Rollo av Normandiet och var då härtig av Normandi. Så när Edvard de Confessor dog, då förväntade sig ju William att han skulle utses till ny kung och att han skulle bli kung över England, som ju då han eftersträvade ganska hett. But I think perhaps um, the more strong aspect of his claim was that there is an indication that Edward actually promised William the throne um, at some point in the, the 1050s. The problem with all of this is that the throne was also uh, claimed by Harold Godwinson, the son of Earl Godwin of Wessex, who was purportedly also um, given stewardship or control um, over the throne of England by Edward um, near to the time of his death. Et en fait, l'un comme l'autre, euh, ils étaient euh, des membres de la famille éloignée euh, d'Edouard qui n'avaient pas d'enfants. Donc l'un comme l'autre, euh, ils avaient euh, des prétentions au trône qui n'étaient pas entièrement euh, illégitimes. So what we have here are, um, are two competing claims, but also made more difficult by uh, the suggestion, again, that Harold had actually sworn um, an oath of, of fealty uh, to William um, when he had been made a hostage um, in France. So I guess in William's mind, um, all of these things together um, may actually you know, give him uh, a fairly good claim to the throne of England. Um, especially over someone like Harold Godwinson. Nu blev det inte så, utan när Edward dog så utnämnde han Harold istället. Harold som hade varit och besökt William i Normandi ett par gånger. De hade någon typ av vänskapsrelation. Men det gick snabbt över nu när Harold kröntes till ny kung över England. Bon, à la mort d'Edouard, c'est Harold qui est choisi aussi par, par les élites euh, anglo-saxonnes, excluant donc euh, Guillaume. Avec l'accession au trône d'Harold, s'ouvre une période d'instabilité politique euh, où différents acteurs euh, essaient d'utiliser de, de, cette brèche dans la succession pour prendre contrôle de l'Angleterre. Il y a d'autres kronprétendenter aussi, bland annat Harald Hardråde i Norge, qui aussi avait été lovat de la trône, non pas de Edvard de Confesseur, mais d'un ancien kung före honom. Eh, och det fanns också flera kronpretendenter. Så när Harald blev krönt så förstod han att nu kommer det att komma andra och försöka ta över tronen och började förbereda sig för en invasion av England. The details of the conflicts that follow have actually been preserved. La tapisserie de Bayeux, c'est un ouvrage textile brodé qui mesure plus de 70 mètres de long 
et qui a été réalisé sans doute à partir de 1066 jusque dans les années 1080. Den här bonaden som då är broderad är över 70 meter lång, ungefär 70 cm bred och i mitten så finns det då den här bildserien som är som en tecknad serie. Där så finns det också texter som beskriver vad man ser skrivet på latin då, på den här bonaden. Till exempel här är Harold. What we see in this is for example the supposed swearing of an oath by Harold Godwinson to William on royal relics which gives William his of course his legitimate claim to the throne of England. We see the death of Edward the Confessor, and very soon afterwards, uh, Harold's uh, coronation uh, as King of England. And in response to this, William's preparation for invasion. We see him constructing his ships, um, bringing all of his forces together, a very large invasion force of cavalry, archers, and infantry. We see them crossing the sea uh, to England and then meeting Harold's force at Hastings. And in its depiction of the battle, the tapestry does prioritize uh, certain features of the action over others, especially it gives uh, preference to the William's use of cavalry and the pivotal role that this is supposed to have played in the battle. It does seem that William is introducing some cavalry tactics that are not being used in England at this time, which may have given him an edge uh, during the battle itself. But I think the uh, actual um, course of events on that day at Hastings, uh, they must be uh, much more complex uh, than, than what we see there on the tapestry itself. There are otroligt mycket detaljer på den här, som man ser klädsel, frisyrer, hästarnas utrustning, hur flera hästar går bredvid varandra, hur båtarna ser ut. Det är en otrolig detaljrikedom och en väldigt viktig källa för arkeologisk forskning för att förstå slaget vid Hastings och den här tiden också. Den är dessutom väldigt rolig att titta på för det finns små fin finurliga figurer och små monster och eh, det finns alltid något nytt att upptäcka när man tittar på Bajötapeten. Although there is a new king in England, Harold Goodwinson, it's a time of worry and uncertainty. This is the calm before the storm. Edward hade dött och Harald blivit krön så kom det också flera järtecken. Bland annat så kom Hallis komet just det året som många tog som ett tecken på att det skulle hända någonting omvälvande och hemskt. Och i England så blev man orolig för vad som faktiskt skulle hända nu. Så so in the months following uh, Harald's coronation, um, events start to spiral quite rapidly. Um, of course we already know that in Normandy, William 
um, is intending to pursue his claim to the throne, and he begins to construct um, his fleet and gather his invasion force. Harold Godsmanson knows about this, and he has encamped uh, his army in southern England, uh, waiting uh, for the invasion to take place. But if we head north, we find that William isn't the only person seeking to claim the throne of England in 1066. In Norway, we come across a man, a king, named Harold Sigurdsson, um, also commonly known as Harold Hardrada, who himself has a fairly tenuous claim to the English throne, and he intends uh, to uh, assert that right. So just as William is constructing his own fleet and invasion force, Harold Sigurdsson is doing the same. And he's actually assisted um, and in alliance with Harold Godwinson's brother, uh, an earl by the name of Tostig, um, who had previously been exiled from England. So while Harold Godwinson and his army are sitting in the south, um, in late September, Harold Sigurdsson and Tostig's invasion force uh, lands in, in Yorkshire. They head towards York, which is the, uh, the major uh, city in that region, um, to receive its submission. And this would give them a firm foothold um, for their later movements um, into, the, into the English countryside. But on their way there, on the 20th of September, um, a few miles outside of the city at a place called Fulford, uh, they run into two Anglo-Saxon earls and their forces who have mobilized uh, to come and attempt to stop the invasion. The battle results in a Norwegian victory, and Harold uh, Hardrada goes on to receive the submission of York, and he prepares his forces to march south. During this time, uh, Harold Godwinson has actually got word um, of the Norwegian uh, force and their presence in, in Yorkshire. And what he does is he basically gathers all of his troops and force marches them to the north. And a few days later, on the 25th of September, uh, they come into contact with the Norwegians at a place called Stamford Bridge. rencontre euh, de Harald euh, qu'il confronte donc sur le champ de bataille euh, à Stamford Bridge et c'est là euh, où Harald euh, ressort euh, vainqueur. Det sägs att bron hölls av en väldigt stor och stark norsk krigare. De ensam höll bron och slog ihjäl 40 man innan till slut en engelsman var listig och kom underifrån i någon typ av båt eller så det är inte riktigt klart och högg honom mer ifrån. Då dog han och då kunde de inta eh, bron och vinna det här slaget. The Battle of Stamford Bridge was decisive uh, for a number of reasons. First, it resulted in a Norwegian defeat. Uh, Harold Hardrada um, was slain in what is often described in the uh, kind of Anglo-centric perspective on the Viking Age as the last kind of Viking invasion of England. So this initially seems um, positive because Harold Godwinson, his army, have seen off uh, one uh, invasion force. But unfortunately, it's while he is in the north that Harold learns that William has brought his forces across the Channel and landed in the south. So having just fought a major engagement, Harold has no choice but to turn his army around again and head south. And over the course of several weeks, he makes his way um, towards the southern coast.
In order to conquer England, William has to make a huge amount of preparation. Everything must be perfectly planned and executed. There is no room for error. It goes without saying that Harold Godwinson's army would have been under strength and tired after Stamford Bridge, but he still had to head south to meet William's force on the southern coast. But I think that if Harold Hardrada and his uh, Norwegian force had not landed uh, in Yorkshire and forced that engagement with the English, that, that well, the outcome at Hastings might well have been very different. As it was, we know that Hastings was a a long and drawn out battle, um, it certainly wasn't over quickly. And if Harold and his forces had been fresher, if Harold had had more troops, um, maybe the, the course of history would have been changed there. Une invasion comme celle de Guillaume, ce n'est pas une invasion qui se prépare en quelques semaines. Même si euh, Guillaume ne pouvait pas être certain d'avoir accès au trône euh, immédiatement après la mort d'Edouard ou quelle serait la réaction de Harold, ça a dû être euh, des plans qu'il a préparés pendant assez longtemps. Et ça, on le voit bien dans, dans son utilisation euh, des navires pour conduire cette invasion. Euh, la construction d'une flotte telle que celle-ci, ce n'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines. Donc même s'il si n'était pas certain de son accession au trône, il devait savoir en tout cas que, quoi qu'il arrive, le maintien de son autorité euh, royale en Angleterre nécessiterait d'avoir une, une flotte, une, une présence militaire maritime très importante. Déjà, en amont euh, des événements de Stamford Bridge, il devait déjà être relativement prêt euh, à conduire euh, cette invasion. He also may have sought papal consent um, in order to launch his campaign, which would have again strengthened uh, the le legitimacy of his actions. And in trying to understand exactly how uh, William uh, brought his invasion force together, the bio tapestry is actually quite informative. It shows um, stacks of armor and weapons being loaded onto his ships, and also uh, they're used to transport uh, infantry, archers, and cavalry. This is clearly a very large and powerful invasion force. William's troops must now be loaded onto the many ships that will carry them across the sea towards the coast of England. De här båtarna var ju väldigt låga, de var väldigt nära stranden och väldigt nära vattnet. Så för att få eh, förnödenheter, rustningar, eh, vapen och hästar ombord så behövde man vara en planka att gå på. Man behövde inte lyfta hästarna eller något sådant utan de kunde gå på själva. Och det fanns förmodligen utrymmen på båten där de kunde stå tryggt eh, fastbundna och... Eh, få mat och dricka vatten i lugn och ro. Williams cavalry will be of vital importance at the Battle of Hastings because William has decided to employ a novel tactic. Norman battle tactics are seen to prioritize the use of heavy cavalry formations. In this, their tactics markedly differ uh, from those of Harold Godwinson's force. In England at the time, armies arrived on the battlefield as mounted infantry. They rode 
to battle, but generally dismounted um, to fight on foot. And this isn't what we see the Normans doing at Hastings. It's possible that they're here using some tactics that they've refined um, and learned from the Carolingians. And it's clear that the cavalry play a pivotal role in the battle. It's been suggested that one of the uh, tactics used by the Norman cavalry uh, was the feigned retreat, in which uh, horsemen would approach the enemy, um, pretend to wheel in panic and, and run away, and with the hope of basically drawing out the enemy formations to chase them. And this is what we see on the Bayer Tapestry. Elements of the English force pursuing elements of the Norman force and being cut down when they do so. And this seems to be how the English are worn down throughout the day. And if this is the case, if the um, priority that the tapestry gives to the cavalry actually reflects the historical reality of, of the battle, then what we see here is cavalry being used in, in quite an innovative and sophisticated way, um, and simply in ways that the, the English had not used them before. I think as in all these discussions, there's no single factor to explain why the Normans won uh, at the Battle of Hastings. As always, there's, there's many different uh, issues that we need to consider. If we're to believe the accounts of the battle, then the use of cavalry and cavalry tactics certainly seems to have played a role. The English uh, did not fight on horseback. They were not necessarily used to encountering cavalry in the field. And so the, the Normans novel and innovative use of cavalry may have certainly contributed uh, to their victory, especially if there was indiscipline among the English ranks, which led to them pursuing um, any feigned retreat uh, by the cavalry itself. But I don't think it's really fair to say that um, these cavalry tactics automatically gave uh, the Norman force an edge um, over the English one, simply as we see in, in the fact that the battle wore on for a very long time. It was not a quick affair. Um, it was towards the end of the day that the, the English force uh, was finally routed. But I think certainly that um, the use of cavalry had a role to play there, especially if there was um, indiscipline among the English ranks, and they did indeed um, fall for the tactic of a feigned retreat, uh, that would have probably played quite uh, an important role um, in their defeat. På planmark så kan ett kavalleri vara väldigt effektfullt när man i princip rider ner motståndarsidan eh, som har väldigt svårt att värja sig när det kommer stora hästar. Eh, man kan sätta upp en sköldmur och man kan sätta upp spjut för att spetsa hästarna, men många hästar kan ändå komma igenom. Och då bryter man upp här en totalt och kommer in bakom och då börjar man slåss med andra typer av vapen. förmodligen det som William hade planerat. Nu blev det inte så när han väl när det väl kom till själva slaget.
I think to really understand uh, the events at Hastings, we do have to uh, look back at the, the events immediately preceding it. We need to remember that just a couple of weeks before Hastings, Harold Godwinson had fought off another invasion force, uh, this time in the north of England at Stamford Bridge. So to have force marched his army north uh, to fight a very drawn out and vicious battle, to then force march his army south again, um, would have had a huge impact uh, on the ability of the English um, to bring a healthy and rested army into the field. Harold's forces would have been depleted, they would have been tired, and I think he certainly would have lacked reinforcements uh, that he would have otherwise have desperately needed. Det sägs att innan slaget eh, så satt engelsmännen uppe eh, och drack och sjöng viser och höll moralen uppe hela natten. Medan normanderna eh, bad böner och var fromma och tvagade sig. Och då kan man tänka sig att den här som har genomgått ett slag varit ute och marscherat länge och dessutom inte sover på hela natten utan att sitter och dricker öl kanske inte är i det bästa skicket när man väl börjar slåss. Medan normanderna var ganska utvilade och utmattning är en, nästan en uh, uteslutande segrande faktor i sig. Att motståndarna orkar inte slåss längre, de blir besegrade. Uh, så att en kombination av flera olika dåliga omständigheter för England, goda omständigheterna för normanderna ledde till att de faktiskt vann slaget och därmed England. But all these things considered, I think it's important still to remember that the Battle of Hastings was not a quick affair. Um, it was actually quite a protracted engagement that lasted throughout most of the day. And so in all of these things, uh, I think that luck certainly played a role. If any one of these factors um, had combined in a different way, then the course of events may have turned out very differently. It's also possible that there was some kind of um, ideological factor uh, in the Norman victory at Hastings. No matter whether we believe the uh, histories given to us by the bio-tapestry and later commentators or not, it seems that William clearly believed that he had a right to pursue his claim to the throne of England. And I think that this really psychologically uh, would give him the edge um, in motivating himself and his forces uh, to carry the victory on that day. When the battle is finally over, William stands victorious. From now on, he will be known as William the Conqueror. Det var många tusen som dog i det här slaget. Det sägs att bland annat Harolds älskade var letade efter hans kropp på slagfältet. Och hon kunde identifiera honom på grund av ett födelsemärke därför att kroppen var så skadad. Det är tydligt vittnesmål om hur det ser ut efter sådana här slag på de här platserna där det har legat kroppar till höger och vänster, huller och buller, hästar har blivit dödade, kroppsdelar har blivit avhuggna, blod överallt. En del ligger kvar och har inte dött än utan ligger och kvider och är skadade. 
medan andra kan ligga i stora högar på varandra. Det är förskräckliga scener som man ser. Men man har än idag inte exakt lokaliserat var det här slaget stod. När man har en, en, en krigsgårdesplats, ett slagfält på det här sättet- då kan man efteråt ofta hitta fynd som visar på den här platsen. Till exempel, här borde man då hitta massa pilspetsar- eh, delar rustningar som har gått sönder eh, ben- Även om man förmodligen samlade ihop de döda och begravde dem eller brände dem. Eh, och även djuren eh, tog man säkert om hand på något sätt. Men det borde ändå finnas väldigt mycket fynd kvar. Om man väl söker där så borde man kunna lokalisera det. Men man vet inte exakt var det låg. Bara ungefär var det låg någonstans. Sometime after the Battle of Hastings, the Bayeux Tapestry is made which depicts the events surrounding the great battle. Det är ju som så att det är segraren som skriver historien. Och Bayeux-tapeten är broderad ett par år efter slaget vid Hastings. Det är förmodligen Williams familj eller släktingar, åtminstone den segrande sidan som står bakom den här utformaden och innehållet av den här bonaden. Vi får också bien garder à l'esprit que c'est un ouvrage qui représente donc ces événements historiques du point de vue normand qui cherche à mettre en valeur le rôle de Guillaume et aussi de, de, qui cherche à légitimiser la conquête de l'Angleterre par Guillaume. On a encore beaucoup de questions sur, euh, sur les origines de la tapisserie de Bayeux. Qui l'a réalisée Dans quel cadre Et euh, de quelle manière elle était utilisée à, à l'origine De toute évidence, c'est quelqu'un ou un groupe de personnes qui étaient très bien informés sur les événements qui ont trait à la conquête de l'Angleterre, puisque c'est très détaillé. C'est aussi quelqu'un qui a, ou des personnes qui ont des connaissances très précises sur les techniques de construction navale et aussi sur, sur les techniques militaires sur, sur le champ de bataille, les équipements cavaliers, des archers, etc. La partie terminale euh, de la tapisserie est manquante. Euh, la tapisserie a été roulée euh, pendant longtemps, donc il, il est possible que cette partie finale euh, soit usée ou ait été arrachée. Donc on, on ne sait pas euh, quelle était la, la dernière scène représentée sur la tapisserie. Il est possible que ce soit l'accession au trône euh, de Guillaume et, euh, et son couronnement. William is crowned at Westminster Abbey in London on Christmas Day in the year 1066. He is now the ruler of England and Normandy. William took me as 
flera normander från Normandie och erbjöd dem land och höga titlar i det nya landet England för att upprätthålla makten. Och han fick använda ganska mycket våld för att faktiskt kunna behålla makten. För att det fanns många engelsmän som var väldigt missnöjda med att det kom en normand och blev kung i England istället för en engelsman. Une des premières étapes de la conquête normande euh, en Angleterre, ça a été de réorganiser les territoires et de changer euh, les élites. De cette façon-là, il a redistribué les terres parmi euh, les élites normandes donc ils l'ont accompagné en Angleterre. Donc ça lui permet de, de, de distribuer son contrôle sur les territoires euh, de manière assez efficace. La stratégie de, de Guillaume en Angleterre est en fait assez similaire à ce que, à ce que Roland euh, avait, euh, avait initié avec la Normandie, donc euh, 100 ans plus tôt. Mais il a poussé euh, le principe beaucoup plus loin. One of the first things he did was pass all land out to his barons. Um, in that sense, he brought the Norman aristocracy over to England um, and installed them essentially within the system of government. Ça s'est traduit par euh, la dépossession des, des terres et aussi tout simplement par, par la mise à mort euh, d'un certain nombre de, euh, de personnes importantes dans l'élite euh, anglo-saxonne. But despite this, he did face rebellions, um, quite a number of them, and these had to be put down. And this culminated um, in a campaign into Northern England in what is known historically as the harrying of the North. While the uh, brutality Um, of this campaign is debated by historians. It certainly shows that William was not afraid uh, to crush any political opposition, opposition with um, overwhelming force. Det fanns delade meningen inom kyrkan, även om William hade fått påvens beskydd innan han invaderade England så finns det alltid maktkonflikter både inom kyrkan och mellan olika första de olika landområden och också mellan bönder och de som invaderar. Han kom och han lät sig krönas men fick slåss och arbetade ganska länge för att faktiskt få kontroll över hela England. Han lyckades behålla makten och det normandiska styret var starkt i ett par hundra år framöver. To win the battle for the English crown, William used his multicultural heritage. For instance, he landed soldiers directly onto the shore from shallow draft ships. A tactic that his ancestors used for centuries. Perhaps the knowledge of how to ship horses across the seas was also something that the Vikings had brought to Normandy. Furthermore, William used his Frankish heritage, cavalry and archers to great effect. In addition, his timing was good, as he arrived not long after the Battle of Stamford Bridge. And finally, he had luck on his side. William the Conqueror ruled England and Normandy as two separate countries until his death in the year 1087. After his death, the kingdom was divided between his sons. His son Robert became Duke of Normandy and William became the new King of England. According to the history books, the Battle of Hastings marks the end of the Viking Age. The Vikings have now become kings. From the end of the 8th century, when the first raids began, to the 11th century, the Vikings made an astonishing journey. They began by attacking and looting monasteries, went on to become colonizers, And finally, 
They seized the supreme power. Man kan ställa sig frågan vad det var som gjorde att vikingarna försvann till slut. Det man ska tänka på då är att vikingarna var ju flera länder. Det var folk från flera olika länder. De hade under flera år etablerat sig både nere i Europa, i England och på öar i eh, norra Europa. I och med kristnandet i Skandinavien eh, så övergår man också till ett, eh, ett ideal i samhället som inte baserar sig på att man ska plundra och döda sina medmänniskor utan att man snarare ska eh, handla och hålla fred. I don't necessarily think it's um, right to talk about an end to the Viking Age. Um, this is an arbitrary historical period that, that we have constructed. Je pense aussi que ce qui ce qu'on ce qu'on voit à ce moment-là et, et pourquoi on on ne retrouve plus euh, d'attaques vikings comme on les a vus au, au 9e et au 10e siècle, c'est c'est un changement de manière plus générale sur les les formes de pouvoir euh, où on a à présent des royaumes bien établis, des entités politiques fortes qui ont d'autres intérêts et aussi d'autres sources de revenus. Dessutom när då vikingarna har eh, integrerats så mycket i Europa som de har gjort vid det här laget så är de kristna, de är en del av det politiska samhället. Sociopolitiken är det viktiga. Maktallianser, förhållanden, de blir en del av, av politiken och maktfaktorerna i hela Europa. Donc dans l'ensemble on on voit une évolution qui qui suit une une certaine forme d'opportunisme où les stratégies en fait s'adaptent à qu'est-ce qui est le plus rentable dans un contexte donné. Donc dans, quand on part du, du contexte du 9e siècle où on a euh, des, des entités politiques assez faibles ou qui ne sont pas en mesure de se défendre, on a donc, ce, ce phénomène de, de pillage plutôt, euh, plutôt anarchique qui évolue donc vers des formes plus organisées d'exploitation des richesses. De blev för stora för att kunna fortsätta ha det traditionella eh, vikingatida samhället. Man började istället bygga städer, eh, mer koncentrerad makt. Människor blev mer beroende av ett större sammanhang och då kan man inte hålla på eh, och åka slåss till höger och vänster utan man måste anpassa sig till de här förhållandena. When we think about the events of this time that we call the Viking Age, we really need to appreciate the impact that they've had on the social and political development of Europe over, over the past millennium. It was the um, events of 793, uh, the events of the mid 9th century, and eventually of 1066 that shaped uh, the political landscape of Europe. And I think it's important to appreciate the continuities um, between the Viking Age and the modern day. It was these processes of raiding, uh, trade, warfare and colonization that effectively shaped the social and political landscape of Europe today. And therefore, you know, without the Viking Age, uh, I don't think we'd have the modern world as we know it today at all. Vikings transformed the world around them. We have only just scratched the surface when it comes to history of the people who performed these feats. There is much more to be told and investigated. <laughs>